हेलो एवरीवन वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल गाइज अपनी सीरीज चल रही है कि अपन एसएससी जीके के अंदर एसएससी के द्वारा जो भी सीजीएल है सी एच एस है सी पी ओ एम टी एस उसके अंदर जो 25 जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को अपन कवर करेंगे आज अपन ने जो सेट लिया है अपना जो सेट प्रैक्टिस सेट नंबर ग्यारह है गाइज और अपन जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं वो है एस एस सी के अंदर टायर वन के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है और ये कब ये पेपर कब आयोजित किया गया ये पेपर हुआ था गाइज तीन मार्च 2020 को शिफ्ट वन के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है तो यह है सीजीएल दो के और सीजीएल बीस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे साथ ही साथ में जो भी आगामी एग्जाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और इसी प्रकार से रेलवे एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी सिद्ध होंगे और अपन अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करेंगे ताकि अपने एस हो या रेलवे हो या आप जो भी स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हो उनके लिए ये जी के क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं तो गाइज आज अपना सेट नंबर ग्यारह है जो तीन मार्च दो को एस सीजीएल टायर वन के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है तो गाइज आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोगों ने नहीं किया हो तो और घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा तो गाइज जनरल अवेयरनेस का अपना क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है देखिए गाइज ऑप्शन में आंसर लगे हुए हैं लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को आप वन लाइन के रूप में लीजिएगा लेकिन जो ऑप्शन को अपन एक्सप्लेन करेंगे वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं तो गाइज पूरे पच्चीस क्वेश्चन का सेट डेली अपन लेके आएंगे आप रेस्पॉन्स दीजिएगा इसी प्रकार से मैं जो मैथ के पच्चीस क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे इसी प्रकार से रीजनिंग के पच्चीस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे ताकि जिससे अपने रेलवे के एग्जाम से आगामी एन और ग्रुप डी उनको अपन अच्छे से करेक्ट कर पाएँ तो गाइज देख लेते अपन क्वेश्चन नंबर वन क्या पूछा गया कि निम्न में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है गाइज पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है यहाँ से अपने से पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का गाइज अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइनोलॉजी देखिए गाइज इनकी इंग्लिश टर्म्स क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो भी इंग्लिश वाले कैंडिडेट उनको कन्फ्यूजन नहीं हो साइनोलॉजी इसको बोलते हैं गाइज और इसको बोलते हैं कार्पोलॉजी सी ए आर पी ओ एल ओ जी वाई ठीक है इसकी स्पेलिंग क्या होती है गाइज इसकी होती है सी एच सी एस ए स्टार्ट होती है सी एच आर ई एम ए टी आई सी एस और क्रेनियोलॉजी इसको बोलते गए सी आर ए एन आई ओ एल ओ जी वाई अब ये होता क्या चीज़ है सभी के बारे में अपन देख लेते गाइज ये जो कार्पोलॉजी है ये गाइज फल रचना विज्ञान से संबंधित है यानी जो भी फल है सीड्स है फ्रूट्स है उनकी स्टडी से संबंधित है कार्पोलॉजी किससे संबंधित गाइज फ्रूट एंड सीड्स यानी फल और बीज की स्टडी से संबंधित है इसी प्रकार से गाइज ये जो क्रिमेस्टिसिक्स है ये वेल्थ से संबंधित है ओके okay, गाइज इसी प्रकार से ये जो साइनोलॉजी है ये कुत्तों से संबंधित है या अपन कहे तो केनाइन फैमिली से संबंधित है और जो क्रेनियोलॉजी है ये गाइज स्कल यानी अपनी जो खोपड़ी है उससे संबंधित है स्कल से स्टडी ऑफ स्कल्स यानी जो खोपड़ी के अलग अलग आकार से संबंधित है क्रेनियोलॉजी गाइज यहाँ पे चार क्वेश्चन है एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइज एस एस के जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा टप लेवल के हैं तो सभी क्वेश्चन को देखिएगा ताकि ये क्वेश्चन आपको आप एग्जाम्स ये बुक्स में देखने को नहीं मिलेंगे आप इनको जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर आप सोल्व करोगे उसी से आपकी जी के स्ट्रॉग होगी और जो मॉडर्न जी आ रही है एस रेलवे के अंदर वो नहीं बेस पे आने वाले हैं तो गाइज कोशिश जरूर कीजिएगा जितने भी प्रीवियस पेपर है दो हज़ार उन्नीस के दो हज़ार अठारह के सभी अच्छे से कवर कीजिएगा एक बार दोबारा से देख लीजिएगा कार्पोलॉजी जिसके अंदर फल और बीज का अध्ययन किया जाता है क्रिमेटिक स्टिक्स है इसके वेल्थ एंड धन से संबंधित है साइनोलॉजी यानी ये कुत्तों से संबंधित है पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है साइनोलॉजी और क्रेनियोलॉजी क्रेनियोलॉजी संबंधित गाइज खोपड़ी होती है सिर होता है खोपड़ी उसके अलग अलग साइज आकार से संबंधित है क्वेश्चन नंबर दो की बात करेंगे गाइज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है लाल कर्मियों में नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है देखिए गाइज क्वेश्चन को आपको समझना है गाइज अलग अलग जानवर होते हैं जैसे कि ह्यूमन्स होते हैं वो भोजन को किसके द्वारा पीसते हैं वो ह्यूमन्स होते हैं वो दांतों के द्वारा पीसते हैं लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन को किसके द्वारा पीसते हैं गाइज वो इसके द्वारा नहीं पीस सकते जिनके अंदर दांत अपसेंट होते हैं जिनके अंदर दांत अपसेंट होते हैं वो किसके द्वारा पीसते हैं गाइज वो पीसते हैं गिजार्ड के द्वारा ठीक है गिजार्ड होता क्या चीज़ है इसका इसके बारे में अपन देख लेते हैं गाइज गिजार्ड क्या होता है भोजन को पीसने का काम करता है किसके अंदर जैसे कि पक्षी हो गए जिनके अंदर दांत अपसेंट होते हैं उनके अंदर भोजन के पिक्सने का काम किया जाता है गाइज गिजार्ड के द्वारा और गिजार्ड को इंग्लिश में बोला जाता है गाइज जी आई डबल जेड ए आर डी गिजार्ड आंत इंटेस्टाइन के बारे में आप सभी जानते हो ह्यूमन बॉडी होते हैं उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत बड़ी आंत होती है जो भोजन के डाइजेशन
हमासे का अग्रभाग होता है और मोस्टली किसके अंदर पाया जाता है एक कैसेरुकी में ये पाया जाता है और ग्रास नली ग्रास नली को इंग्लिश में बोला जाता है इसोफेगस इसोफेगस को इंग्लिश में बोला जाता है इसो पी एच ए जी यू एस इंग्लिश टर्म में इसलिए ले कर रहा हूँ साथ साथ में ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो इंग्लिश साथ में होने से आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को याद कर सकते हो तो जो भी लाल कृमि है उनके अंदर भोजन पीसने का काम किया जाता है गैज गिज्जाड के द्वारा गिज्जाड को हिंदी में बोला जाता है पकवास साहब इंग्लिश है इसकी जी आई डबल जेड ए आर डी ओनली भोजन पीसने का पूछा गया गैज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीन की बात करेंगे गैज गैज वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि जितना ज़्यादा अपन डीपली एक्सप्लेन करेंगे उतना ही अपने लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ताकि अपने को पता चले कि इनसे रिलेटेड एग्जाम में और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये मत देखिएगा कि क्यों आपको आंसर साथ में देखने को मिल रहे हैं बस आपको ये देखिएगा 25 क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन के चक्कर में आपको 100 क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग करना है बस डेली बेसिस पे कुछ नहीं है पच्चीस तीस मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे तो 25 क्वेश्चन में आप अच्छे से 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज जो वयोवर्ध स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक नारीवादी सावित्री फुले भारत के निम्न में से किस राज्य से संबंधित है तो गाइज यहाँ पर सावित्री फुले के बारे में पूछा गया और सावित्री फुले को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है देखिएगा स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक नारीवादी सावित्री बाई फुले तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है महाराष्ट्र में पुण्य से बिलोंग करती है इनको मराठी कवियत्री भी कहा जाता है मराठी कवियत्री भी कहा जाता है और इनको भारत की प्रथम महिला शिक्षक भी कहा जाता है भारत की प्रथम महिला शिक्षक कौन है सावित्री भाई फुले अब सावित्री भाई फुले कहाँ से संबंधित है महाराष्ट्र से संबंधित है 1831 में इनका जन्म होता है 1890 सौ यानी सत्तानवे में इनकी डेथ हो जाती है इनके जो पति का नाम है पति का नाम है ज्योतिराव गोविंद राव फुले पति का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है तो ज्योतिराव गोविंद राव फुले इनके पति का नाम है और किस वर्ग से संबंधित है ये दलित वर्ग से संबंधित है तो आप लोगों को ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है क्यों समझ सकते हैं कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है तो आंसर महिला शिक्षिका हो जाएगी सावित्री भाई फुले और इन्होंने महिलाओं के लिए एक स्कूल खोला था क्यों समझ सकता है कि भारत में महिलाओं के लिए सबसे पहले स्कूल कौन सी खुली थी इन्होंने खोली थी अठारह के अंदर ये आपको ध्यान में रखनी है अठारह के अंदर सबसे पहले इन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल ओपन की थी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार की बात कर लेते गए देखिएगा भारत में किसने करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक और गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे का झंडी दिखाकर रवाना किया सिंपल सी बात है गाइज करतारपुर गलियारे जो पाकिस्तान के अंदर स्थित है करतारपुर कॉरिडोर ये इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया भारत के प्रधानमंत्री किस उपलक्ष्य में किया गया देखिए गाइज सिख धर्म के संस्थापक कौन है गुरु नानक देव या अपन कहे तो फर्स्ट गुरु कौन है गुरु नानक ठीक है गुरु नानक इनका जो जन्म स्थान है गाइज वह ननकाना पाकिस्तान में पड़ता है और इनका जो अंतिम इन्होंने जब समय गुजरा था वो गुजरा था गाइज करतारपुर के अंदर तो आपको दोनों नाम ध्यान में रखना है एक तो ननकाना जो गुरु नानक का जन्म स्थान है और इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर के अंदर और दोनों स्थान कहाँ पर स्थित है दोनों स्थान पाकिस्तान के अंदर स्थित है और भारत पाकिस्तान के बीच में यहाँ के दर्शन के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया भारत के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा और पाकिस्तान के अंदर इसका जो उद्घाटन किया गया था गाइज वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा ठीक है और ये जो बॉर्डर पड़ता है बॉर्डर से अप्रॉक्सीमेट चार या पाँच किलोमीटर दूर है गुरु नानक के पिता और माता का नाम आपको ध्यान में रखना है जो मेहता कालू पिता के नाम से है और माता का नाम है तृप्ता देवी और किस एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है किस बर्थ एनिवर्सरी पर तो जो 550 टोटल ईयर हुए थे उसके उपलक्ष्य में इसका उद्घाटन हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँच देख लेते हैं गैज ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक सामान्य नाम क्या है तो देखिए गैज ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अपन बोलते हैं सूसक बर्फ सिंपल से क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन अपने कवर हो रहे हैं चाहे साइंस हो चाहे जी क्यों पारद सिल्वर इसके अंदर गैज मरकरी होता है और मरकरी का जो ऑटोमिक नंबर होता है प्रमाण क्रमांक अस्सी होता है पोटास होता है गैज ये जो पोटेंशियम होता है पोटास से ही पोटेंशियम निकलता है ध्यान दीजिएगा और इसका जो अगर अपन बात करें तो इसके जो साल्ट बनते हैं वो के हो गया या इसका जो एसिड बनता है वो पोटेंशियम सल्फेट हो गया ठीक है इसी प्रकार से इप्सम हो गया इप्सम हो गया इसको अपन मैग्नीशियम सल्फेट भी बोल सकते हैं एम जी ठीक है तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है सूसक बर्फ है मरकरी का प्रमाण क्रमांक एग्जाम में पूछा जाता है जो है अस्सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं गाइज 
क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहते हैं निम्न में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है रेपो दर और रिवर्स रेपो दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है वो निर्धारित की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब देखिएगा सिंपल सी बात है आपको पता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है वो है शक्तिकांत दास शक्तिकांत दास है अब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है वो ही एक अप्रैल उन्नीस भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई एक अप्रैल उन्नीस भारतीय स्टेट बैंक है जो भारतीय स्टेट बैंक है गज इसकी स्थापना कब होती है इसकी स्थापना होती है एक जुलाई उन्नीस एक जुलाई उन्नीस सॉरी स्टेट बैंक की स्थापना होती है उन्नीस के अंदर और उन्नीस के अंदर होती है भारतीय रिजर्व बैंक की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा जिसको केक बोला जाता है कंपोटर एंड ऑडिट जनरल जो भी लेखा जोखा होता है गवर्नमेंट कितना खर्च करती है जैसे कि अभी चल रहे पीएम केयर्स फंड है उसका लेखा जोखा दो तो वो किसके द्वारा किया जाता है वो केक के द्वारा किया जाता है और अभी केक के डायरेक्टर कौन है वो है राजीव महेश सिंह एग्जाम में पूछा जा सकता है केक हेड कौन है अभी केक के हेड है राजीव महेश सिंह वित्त मंत्रालय की बात करें तो गज आपको वित्त सचिव का पता होना चाहिए वित्त सचिव है राजीव कुमार और वित्त मंत्री कौन है वित्त सचिव है राजीव कुमार और वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन भारतीय स्टेट बैंक है इसके डायरेक्टर कौन है एट प्रजेंट रजनीश कुमार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके कौन है ये शक्तिकांत दास अब ये होता क्या चीज़ है रे, रेपो दर ये रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्या होती है देखिए गाइज आर है जैसे कि एस को लोन दिया तो उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा वो लगेगा रेपो रेट ध्यान दीजिएगा रेपो रेट पर लगेगा यानी एस को एस आर से ले रही है तो रेपो रेट लगेगा यदि वापिस से आर बी आई से रुपये उधार ले रही है तो उस राशि पे जो लगेगा वो कहलाता गया रिवर्स रेपो बस आपको ये ध्यान में रखना है हर एक एक चीज़ को अपन अच्छे से क्लियर करेंगे गए 25 क्वेश्चन में आप अच्छे से 100 क्वेश्चन कवर करेंगे बस डेली बेसिस के ऊपर आप रेस्पॉन्स दीजिएगा अच्छे ताकि अपन अच्छे से कवर करते हुए चले विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है अब देखिएगा यहाँ पे हम्पी के खंडहर की बात हो रही है तो हम्पी के खंडहर कहाँ पे स्थित है गज कर्नाटक के अंदर स्थित है अब क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसकी राजधानी है तो ये राजधानी है गज विजयनगर की राजधानी ठीक है कर्नाटक के अंदर स्थित है कर्नाटक के अंदर किस नदी के किनारे स्थित है गज तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है अब हम्पी है हम्पी के संस्थापक कौन है गज तो इसके जो संस्थापक है गज वो है हरियर और बुक्का हरियर और बुक्का हर चीज़ एक एक चीज़ अच्छे से याद करते हुए चलिएगा हरियर और बुक्का कर्नाटक के बेलारी जिले कर्नाटक हो गया कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे और किसकी राजधानी का विजयनगर की राजधानी है क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ है कि भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपने चित्रकला में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्न में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया देखिएगा तो उन्होंने किया घोड़ों का इसके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले इनका नाम क्या है मकबूल फिदा हुसैन जिनको एम एफ हुसैन भी बोला जाता है मकबूल क्वेश्चन आ सकता है कि मकबूल फिदा हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित है तो आपका आंसर हो जाएगा चित्रकार यानी पेंटर से संबंधित है एग्जाम जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत प्रसिद्ध है इन्होंने अपने चित्रकला में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए किस पशु का उपयोग किया तो आंसर हो जाएगा घोड़ों का बस आपको ध्यान में रखना है मकबूल फिदा हुसैन है किस क्षेत्र से संबंधित है चित्रकार या पेंटर से संबंधित है और इनका जन्म होता है गाइज महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है पंडरपुर वहाँ पे इनका जन्म स्थान है क्वेश्चन नंबर नौ की बात करेंगे गाइज क्वेश्चन नंबर नौ कहते हैं अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और शांति कूटनीति के लिए ख्याति प्राप्त सुल्तान कबूस बिन सईद का हाल ही में निधन हो गया देखिएगा लेटेस्ट क्वेश्चन है गाइज दो के ही क्वेश्चन है दो के ही क्वेश्चन है नाम क्या है इनका सुल्तान कबूस बिन सईद इनका 2020 में निधन हो गया ये किस देश के थे तो ये थे ओमान के कहाँ के सुल्तान थे ये ओमान के ओमान के सुल्तान थे जिनका नाम था कबूस बिन सईद अब गैज इनके बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल देख लेते हैं ओमान के सुल्तान थे कबूस बिन सईद अब देखिए गैज अबूदाबी क्या है यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी है और गैज दुबई क्या चीज़ है दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात की लार्जेस्ट सिटी है लार्जेस्ट सिटी कुवैत की बात करें तो गैज कुवैत की राजधानी पड़ती है कुवैत सिटी कुवैत की राजधानी पड़ती है कुवैत सिटी ओमान की राजधानी है गैज मस्कत सभी एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ें बता रहा हूँ फालतू एक भी चीज़ नहीं बताई जा रही है गैज अब अबूधाबी आ गई यूनाइटेड अरब अमीरात की है तो इसकी आपसे इसके जो सुल्तान है वह है खलीफा बिन जायद अलनहान और गैज इसकी जो करेंसी है 
उसका नाम है दिरहम ओके गैज कुवैत की बात करें तो कुवैत की है करेंसी है गैज दिनार और गैज ओमान की बात करें इसकी जो करेंसी है वह है रियाल हर चीज़ें बता दी मैंने यूनाइटेड अरब अमीरात अबूधाबी दिरहम कुवैत कुवैत सिटी दिनार ओमान मस्कत रियाल नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दस की तरफ क्वेश्चन नंबर दस कहता है कि किस भारतीय उस भारतीय उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है उन्नीस इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला देखिए गाइज सिंपल सा पूछा गया न्यूट्रॉन की खोज किसने की तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन होता क्या चीज़ है गाइज न्यूट्रॉन को न्यूक्लियंस बोला जाता है न्यूक्लियंस न्यूक्लियंस का मतलब होता है जो भी एटम होता है एटम के जो नाभिक होता है नाभिक में जो भी प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियंस इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं प्रोटोन पर पॉजिटिव चार्ज होता है गैज न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है यानी उदासीन होता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ठीक है इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी थॉम्सन के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई जेम्स चैडविक के द्वारा प्रोटोन की खोज किसके द्वारा की गई गोल्ड स्टीन के द्वारा प्रोटोन की खोज की गई थी गोल्ड स्टीन के द्वारा और प्रोटोन नाम किसने दिया प्रोटोन नाम दिया गया है रदरफोर्ड ने ठीक है अब बाकी चीज़ें देख लेते गए जे एस फ्लेमिंग बहुत बार आपने नाम सुना होगा फ्लेमिंग के बाएं नियम बाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम वो दिया था जे एस फ्लेमिंग और इनका पूरा नाम है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग मैक्स प्लैंक है इनका जो समीकरण है वो है ई बराबर एच म्यू इसमें जो एच है वो कहलाता गया प्लांक कॉन्स्टेंट एनरी को फर्मी की बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता रहा हूँ एग्जाम में पूछी जाएगी एनरी को फर्मी देखेगा विश्व का जो सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका नाम क्या गया उसका नाम है शिकागो सी एच आई सी ए जी ओ शिकागो पाइल फर्स्ट विश्व का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है जो नाभि के संयंत्र है उसको किसने खोजा उसको खोजा एनरिको फर्मी विश्व का जो सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका नाम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है विश्व के पहले नाभि के संयंत्र जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका नाम बताइएगा तो उसका नाम आ शिकागो पाइल ये किसने बनाया था सबसे पहले ये बनाया था एनरिको फर्मी जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसका जनक किसको माना जाता है एनरिको फर्मी को ही माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग्यारह की बात करेंगे गाइज क्वेश्चन नंबर ग्यारह कहता है निम्न में से कौन सी पुस्तक सलमान रोस्ती द्वारा नहीं लिखी गई है अब देखिएगा इस ऑलराउंड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक क्वेश्चन पुस्तक से संबंधित आ रहा है अच्छे से रट लीजिएगा इस सलमान रोस्ती के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें कौन कौन सी हैं उनका नाम है मिड नाइट चिल्ड्रेन सेम और दी सेटनिक वर्सेज ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है मिड नाइट चिल्ड्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट होने वाली है मिड नाइट चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखित है सलमान रोस्ती के द्वारा सेम और दी सेटनिक वर्सेज ये पुस्तकें लिखी हुई है सलमान रोस्ती के द्वारा एन एरिया ऑफ डार्कनेस एरिया ऑफ डार्कनेस देखिए गाइज दो चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया एन एरिया ऑफ डार्कनेस ठीक है एक और आता है एन एरा ऑफ एन एरा एरा बोलते गाइज युग को और एरिया बोलते हैं क्षेत्र को ठीक है युग एरा ऑफ डार्कनेस ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आपसे एग्जाम में पूछ जाए एरिया एरिया ट्रम्स हैं तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये लिखी गई है गाइज वी एस नाइपोल के द्वारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है वी एस नाइपोल वी एस नाइपोल का पूरा नाम है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल अब गाइज मैंने आपको बताया था कि यदि एरिया की जगह एरा हो एन एरा ऑफ डार्कनेस एन एरा ऑफ डार्कनेस प्राइम मिनिस्टर ये पुस्तक किसने लिखी तो ये पुस्तक लिखी है गाइज शशि थरूर ने हर चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से बुक पढ़ने से नहीं होगा अपने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे उसी से अब हम अपनी आगामी कंपटीशन फाइट कर सकते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टाइट हो गया तो गाइज डेली बेसिस के ऊपर जितने भी दो हज़ार के अंदर पेपर सॉल्व है आपको देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर चाहे गाइज वो एस के हो चाहे आप रेलवे के हो चाहे आपको यू के जो जी के पोर्सन मिलता है साइंस पोर्सन मिलता है कहीं से भी आपको दिखे बस आपको वो चीज़ें कवर करनी है तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस वी एस नाइपोल और एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बारह की बात करेंगे गाइज पर्यटक स्थल अर्को घाटी दक्षिण भारत के निम्न में से किस शहर के निकट स्थित है तो गाइज अर्को घाटी की बात हो रही है तो अर्को घाटी पड़ता है गाइज विशाखापट्टनम के अंदर विशाखापट्टनम कहाँ पे पड़ता है गाइज आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है तो अर्को घाटी एक बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है क्या चीज़ है गाइज बहुत ही अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है पर्यटन स्थल है जो कहाँ पर पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है विशाखापट्टनम में 
क्वेश्चन नंबर तेरह की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह कहता है कि निम्न में से किस खेल के लिए द्रोणावली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया अब गए यहाँ पे आपको नाम ध्यान में रखना है नाम है द्रोणावली हरिका जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हरिका द्रोणावली द्रोणावली ठीक है ये नाम है इनका ये किस क्षेत्र से संबंधित है गैज ये चेस से संबंधित है शतरंज से संबंधित है ठीक है गैज चेस से संबंधित है और इनका जो जन्म स्थान है वो है गंटूर आंध्र प्रदेश क्यों सुना सकते हैं किस राज्य से बिलोंग करती है द्रोणावली हरिका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है चौदह जनवरी दो तक श्री भूपेश बघेल निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं अभी करंट में देखिएगा गाइज सभी क्वेश्चन लेटेस्ट है गाइज वो भी जनवरी 2020 के भूपेश बघेल किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो आंसर हो जाएगा अपना छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के जो सीएम एम है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं उड़ीसा के अंदर है गाइज नवीन पटनायक झारखंड के हेमंत सोरेन और हरियाणा के हैं मनोहर लाल खट्टर गाइज सभी के गवर्नर कौन है कमेंट करके जरूर बताइएगा ओडिशा के गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ के कौन है झारखंड के कौन है हरियाणा का कौन है चारों स्टेट के आपको गवर्नर के नाम राज्यपाल के नाम कमेंट करके जरूर बताना है ताकि पता चले कि आप वीडियो कितना सीरियसली देखते हो और नहीं देखते क्वेश्चन नंबर पंद्रह की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह क्या कहता है गाइज लगभग छः वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची के खोज किस वर्ष की गई देखिए गाइज सांची के स्तूप की बात हो रही है सांची कहाँ पे पड़ता है गाइज ये पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है इनकी खोज किस वर्ष हुई इनकी खोज हुई गाइज 1818 के अंदर कितने वर्ष हो चुके हैं अप्रोक्सीमेट 200 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं अब सांची इन्होंने बसाया किसने था सांची का स्तूप बनवाया किसने था ये बनवाया था गाइज अशोक ने सम्राट अशोक ने और कब बनाया था गाइज तो ये बनाया था तीसरी सदी में थर्ड सेंचुरी में बनाया था तीसरी सदी में अभी कौन सी चल रही है इक्कीसवीं सदी ठीक है तीसरी सदी में सम्राट अशोक ने बनाया था सांची के स्तूप जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है 1818 के अंदर इनकी खोज की गई थी छः सौ वर्ष सांची की खोज हुई थी 1818 में अब गई ये जो 1818 में खोज हुई थी खोज किसने की थी तो गई ये खोज की गई थी जनरल टेलर खोजकर्ता कौन है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है खोजकर्ता कौन है तो उनका नाम है जनरल टेलर टेलर अब ये जनरल टेलर है कौन जो ब्रिटिश थे उनके पॉलिटिकल एजेंट थे ब्रिटिश थे उनके पॉलिटिकल राजनीतिक एजेंट थे जनरल टेलर बस आपको नाम ध्यान में रखना है क्वेश्चन नंबर सोलह लगातार चार टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक लगाने वाले पहले और वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज कौन है चार टेस्ट सीरीज में दोहरा शतक डबल सेंचुरी लगाने वाले विराट कोहली विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित हैं उस मीडिया कंपनी का नाम बताइए जिसने 21 सेंचुरी फॉक्स 21 सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है देखिएगा 21 सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है उसका नाम अपने को बताना है तो उसका नाम है डिजनी तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिजनी उस मीडिया कंपनी का नाम डिजनी है जिसने इक्कीस सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है अमेरिका की है और डिजनी कार्टून आता है और डिजनी ब्रदर्स ने इनका स्थापना की थी सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स वन के अधिकारी राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे तो वो आए थे जहांगीर तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर चार जहांगीर अब जहांगीर कौन है देखेगा एक ट्रिक याद रखने का बाहो में आज जहाँ सारे बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर तो बाबर का बेटा हुमायूं हुमायूं का अकबर अकबर का जहांगीर जहांगीर का साझा ठीक है तो ये सीक्वेंस आपको याद कर सकते हैं तो सर थॉमस रो किसका राजदूत बन गया है किंग जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर उन्नीस पच्चीस क्वेश्चन है डेली एक सेट कवर करेंगे गाइज इसी तरीके से ताकि अपना जीके पोर्शन और साइंस पोर्शन अच्छे से कवर हो जाए जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है देखिए गाइज अब जीएसटी के बारे में एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है जी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपको पता है इसका 
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारत के अंदर कब लागू हुआ भारत के अंदर लागू हुआ कहती है एक जुलाई 2017 से एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है भारत के अंदर जीएसटी कब से लागू हुआ एक जुलाई 2017 से ये किस प्रकार का टैक्स है जीएसटी ये गैज इनडायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है इसकी कितनी स्लेब है गैज इसकी चार स्लेब है पाँच परसेंट बारह और अट्ठाईस चार स्लेब है इसके तो आपसे पूछा कि जितने भी लॉटरी के पुरस्कार हैं उनको किस स्लेब में रखा गया है तो लॉटरी के पुरस्कार को 28 परसेंट में रखा गया है और गए जो डेली बेसिस पे काम आने वाली चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है जैसे साबुन तेल वगैरह इनको जीएसटी फ्री रखा गया है ठीक है तो देखिएगा गुड एंड सर्विस टैक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाने वाला है कि भारत में कब लागू हुआ एक जुलाई दो से लागू हुआ किस प्रकार का टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है इसके कितने स्लेब है गए पाँच बारह अठारह अट्ठाईस किसके अंडर में आता है वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है और वित्त मंत्री कौन है गाइज निर्मला सीतारामन कोल थुनाडू वलवन वनाड और थेकु मकोर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे किस राज्य के राज्य थे तो ये थे केरल के केरल की राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम है केरल के सी की बात करें तो पिनराई विजयन है और पिनराई विजयन पिनराई विजयन कम्युनिस्ट पार्टी से है और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान ठीक है केरल के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान सीएम एम पिनराई विजयन कम्युनिस्ट पार्टी से तिरुवनंतपुरम है केरल की राजधानी क्वेश्चन नंबर इक्कीस कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है मानव कान का भाग नहीं है तो गाय यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उर्वस्थी अब गाय इनका इंग्लिश टर्म आपको याद करना जरूरी है देखिए गाय उर्वस्थी को इंग्लिश में बोला जाता है फिमर और फिमर किसकी है गाय जांग की हड्डी है इस दोनों के इसको बोला जाएगा इंग्लिश के अंदर इनकुस इनकुस ये किसकी है ये मध्य कान की है ककुद है ककुद बोला जाता है इंग्लिश के अंदर मेलियस मेलियस और रका बोला जाता है स्टेपिज स्टेपिज मेलियस इनकस तीनों किसकी हड्डी है ईयर कान की हड्डी है स्टेपिज है जो सबसे छोटी हड्डी कहलाती है फिमर है जिसको उर्वस्थी बोलते हैं ये सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है कान की हड्डी नहीं है बल्कि ये जांग की हड्डी है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में श्रीलंका की राष्ट्रपति कौन है गाइज तो वर्तमान में है गोटाबाया राजपक्ष है गोताबाया राजपक्ष है ठीक है अगर ये राष्ट्रपति है तो पी कौन है श्रीलंका के प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्ष है महिंद्रा राजपक्ष है महिंद्रा राजपक्ष कौन प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका की राजधानी क्या है श्री जयवर्धन पूरे कोटे ये तो है इनकी लेजिस्लेटिव और श्रीलंका की जो कानूनी राजधानी है वह कोलंबो तो मेन राजधानी इनकी श्री जयवर्धन पूरे कोटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तेईस की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तेईस क्या कहता है गाइज श्रीलंका की मुद्रा भी वही है जो भारत के रुपया विश्व खाद्य प्रोग्राम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका हेड क्वार्टर आता है गाइज रोम में और रोम कहाँ पे पड़ता है गाइज रोम पड़ता है इटली के अंदर ठीक है राहुल गांधी का ननियाल इटली रोम के अंदर पड़ता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और ये किसके अंडर में आता है ये प्रोग्राम आता है गाइज यूनाइटेड नेशन के अंडर में आता है अब गाइज इसके हेड कौन है इस प्रोग्राम के हेड कौन है उनका नाम है डेविड बेसले डेविड बेसले क्वेश्चन नंबर चौबीस की बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन देखिए गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कहता है गाइज निम्न में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म फिल्म की बात हो रही है जो चंद्रयान मास जो मास मिशन था इसरो का मास मिशन था उस पर जो फिल्म बनी थी उस फिल्म का नाम था मिशन मंगल उसमें प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाटकीय रूप में दर्शाती है तो उस उसका नाम पूछा गया तो वह है विद्या बालन एक्ट्रेस का नाम पूछा गया था अब भाई इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते दोनों चीज़ों के बारे में देखेंगे मूवी के बारे में देखते हैं सबसे पहले तो मिशन मंगल जो मूवी आई थी उसके अंदर कई एक्ट्रेस थी विद्या बालन वगैरह कई एक्ट्रेस थी सोनाक्षी सिन्हा जैसी एक्टर का नाम आपको ध्यान में रखना है एक्टर एक ही थे एक्टर थे गए अक्षय कुमार ठीक है किसने डायरेक्ट की थी डायरेक्टर का नाम पूछे ये जो मूवी थी इस मूवी ने किसने किसने डायरेक्टेड किया था तो उनका नाम था जगन शक्ति जगन शक्ति ये नाम आपको ध्यान में रखना है अब गाइज जो मेन चीज़ है अपना जो मेन मास मिशन है उसके बारे में देखेंगे जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसका प्रोग्राम है मास मिशन वह है इसरो का प्रोग्राम है इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंदर पड़ता है इसको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कब लॉन्च किया गया था और कब वहाँ पर डेस्टिनेशन पर यह पहुँचा था 
अगर लॉन्च डेट पूछे तो आपको बताना कि पाँच नवंबर 2013 को इसको लॉन्च किया गया था और कब पहुंचा वो पहुंचा गए 14 सितंबर 2014 को वहां पे पहुंच चुका था ठीक है दोनों डेट अच्छे से रट लीजिएगा एक जमीन जरूर पूछी जाती है कहाँ से इसको लॉन्च किया गया तो इसको लॉन्च किया गया था गए सतीश धवन स्पेस सेंटर से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा ओके okay किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था वो किया गया था पी एस एल वी सी ट्वेंटी फाइव से गाइज हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा क्योंकि जितना अपन मेहनत के साथ में 25 क्वेश्चन लगाते हैं एक डायरी रख लीजिएगा कॉपी रख लीजिएगा ताकि डेली बेसिस के ऊपर आप अच्छे से मतलब आपका जो जीके और साइंस पोर्सन है आपका अच्छे से कवर होते जाए जी तो इनको सेट वाइज डेली डेली आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखते चलिएगा और लास्ट क्वेश्चन है गाइज उस लेखक का नाम बताइए जिसने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दो हज़ार उन्नीस जीता उनका नाम शशि थ्रोर देखिएगा गाइज इसको बोलते हैं एन एरा एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हैं शशि थ्रोर और एन एरिया एरिया ऑफ डार्कनेस इसके है वी एस नाइपॉल ठीक है गाइज ये पच्चीस क्वेश्चन थे सेट अपन ने ग्यारह लगा लिए हैं एस एस के अंदर पूछे गए क्वेश्चन से वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो रेस्पॉन्स है फीडबैक है कमेंट में जरूर दीजिएगा गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग